नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है तुम सर्व अनेक अपना ई लर्निंग ऑनलाइन प्लैटफॉर्म वो मैं तुम अभ्यास मित्र आनंद बिराजदार आज दिनांक बावीस एप्रिल दोन हजार वीस चालू घड़ोड़ संबंधित चालू घड़ोड़ पार्ट टू अपन मगाशी लाइव आलो हो तो फ्रेंड्स पंटरनेट का कन कनेक्शन मु मैं लाइव लेक्चर ये अतान मधे इंटरनेट से इश्यू क्रिएट जा लेक्चर कंप्लीट करू शो नहीं तो हा पुनः लेक्चर मैं एक रेकॉर्डिंग करो तुम्हारे पोचने का प्रयत्न करते हैं तुम्हारे जी कमिटमेंट के लिए तो कमिटमेंट मेरा पूर्ण कराए फ्रेंड्स जो का ही मैं तुम्हारा त्रास होता है तो बदल मेरा क्षमा करा फ्रेंड्स माफ करा फ्रेंड्स जास्त वे न घता अपने लेक्चर लगे स्टार्ट करू बेसिक इन इंट्रोडक्शन जास्त दी बसत नहीं है तुम्हारा सर्वान महत्ते हैं अनेक वे लाइम बीच सब्सक्राइब करा लेक्चर आवड़ तो लाइक करा और तुम्हार इतर मित्र मित्रों शेयर करा तुम्हें कहीं सूचना अल का प्रश्न अल तो कमेंट के मध्यम कहवा हा मज़ा बेसिक प्रोफाइल है अनेक वे लर्निंग ऐप ऐप पर जाऊन हा मज़ा प्रोफाइल तुम्हें सर्च करू शता योबत हेच मज़ा प्रोफाइल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ला है हा मज़ा रेफरल कोड है जर आप अनेक वे एम पी एस प्लस का सब्सक्रिप्शन घायल तो तुम्हें हा रेफरल कोड वो एन अकेडमी एम पी एन अकेडमी एम पी एस सी का प्लस का सब्सक्रिप्शन घू शता ठीक है तो हमें बेनिफिट का है तो तुम्हें हा रेफरल कोड वो प्रत्येक सब्सक्रिप्शन मे मे को ही सब्सक्रिप्शन मे दह टे ऐडिशनल डिस्काउंट घू शता ठीक है तो हा रेफर कोड वो हाण एक्जाम्पल मधुन तुम्हारा दाखिल है ठीक है तो आता बोलू बगू काल अपन का तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आणीबा घोषित के लिए आणीबाणी संसदे की संमति घया लगते मजे काल अपन राष्ट्रीय आणीबाणी राष्ट्रपति राजवट और वित्तीय आणीबाणी संसदे की संमति अंलबावनी कितने दिवस आते हैं समाप्ति कभी करना तो कस करना तो ये काल के लेक्चर मे अपन कवर के लिए आज के लेक्चर मे अपन का बढ़ना है तो राष्ट्रीय जी आणीबाणी आते तो राष्ट्रीय आणीबाणी जाहिर के नेमका परिणाम का हो तो परिणाम अपन समझु घ राष्ट्रीय आणीबाणी उद्घोषणा मु का हो देशा जी राजकीय व्यवस्था आते तो ती राजकीय व्यवस्था अचानक का होते व्यापक राजकीय व्यवस्थे व्यापक अे परिणाम करना तो। मुख्यतः ते व्यापक जो विचार के तीन भागा मे मुख्यतः राष्ट्रीय आणीबाणी का परिणाम तीन घटका परिणाम करते पेला घटक है केन्द्र आ राज्य संबंधा परिणाम राष्ट्रीय आणीबाणी का दुसरा घटक जर कुछ तो लोकसभा और विधानसभा कार्यकाला परिणाम तीसरा घटक कुछ तो मूलभूत हक्का परिणाम तो आज आप समझू घंदा समझु कि केन्द्र आ राज्य संबंधा राष्ट्रीय आणीबाणी का होना परिणाम तो यादि पर तीन भागा मे अपन वर्गीकरण करू शो एक मे कार्यकारी गटा कार्यकारी जी आते उदाहरणार्थ कार्यकारी गट मे कुछ राज्य जर विचार के मुख्यमंत्री आ मंत्रिपरिषद हा कार्यकारी मंडल जाला ठीक है केन्द्र में जर विचार के पंप्रधान आ कार्य इतर मंत्रिपरिषद हे सर्व जो का केन्द्र जर विचार के कार्यकारी मंडल जाला कायदे मंडल जर विचार के केन्द्र जर विचार के लोकसभा और राज्यसभा मिल तैयार का संसद आ राज्य जर विचार के विधानसभा और विधान परिषद मिलन तैयार का विधिमंडल ठीक है और तीसरा घटक मजे वित्तीय परिणाम का क्या होता है तो अपन वन बाय वन समझु घ तो आता सर्वे महत्व कार्यकारी राष्ट्रीय आणीबाणी का कार्यकारी मंडला नीमका परिणाम का होता तो आणीबाणी दरमियान ज्यास राष्ट्रीय आणीबाणी लगू आतो चालू आतो तो आणीबाणी दरमियान राज्य सरकार की जे अस्तित्व है तो नष्ट हो राज्य सरकार अस्तित्व का होता है नष्ट हो मात्र पूर्णपने राज्य सरकार का है कि केन्द्र सरकार कार्यकारी मंडला निियंत्रण खाली ये हा सर्वे महत्व का परिणाम होते राष्ट्रीय आणीबाणी का दुसरा परिणाम का हो नीच केन्द्र सरकार का कर राज्य सरकार ने केवल का ठराविक मुद्दे बाबत कार्यकारी निर्देश दी अत कार्यकारी आदेश दी अत मात्र राष्ट्रीय आणीबाणी दरमियान केन्द्र सरकार राज्य सरकार को ही मुद्दे को ही मुद्दे कार्यकारी आदेश कि कार्यकारी निर्देश दी अत हा की पॉइंट सर्वे लक्षा आला अल फ्रेंड्स पुनः एक रिपीट करते नेहमी वे का इतर वे का केन्द्र सरकार राज्य सरकार ने केवल काराविक मुद्दे बाबत काराविक गोषी बाबत कार्यकारी निर्देश कि कार्यकारी आदेश दी अत मात्र राष्ट्रीय आणीबाणी दरमियान केन्द्र सरकार जे है राज्य सरकार को ही मुद्या राज्य सरकार कार्यकारी आदेश कि कार्यकारी निर्देश दी अत मे हा महत्व का परिणाम जो राष्ट्रीय आणीबाणी दरमियान कार्यकारी मंडला होता दुसरा परिणाम अपन समझु कायदे मंडला कायदे मंडला होना परिणाम मजेच का अपन कायदेकारी मंडल ठीक है आणीबाणी दरमियान का होता फ्रेंड्स आणीबाणी दरमियान राज्य विधिमंडला अस्तित्व का है राज्य विधिमंडला अस्तित्व नष्ट हो तसेज कायदेकारी अधिकार जो है तो, तो नष्ट हो दरमियान राज्य विधिमंडला अस्तित्व नष्ट हो सोबत कार्यकारी कायदेकारी जो अधिकार आतो तो देखी नष्ट हो मात्र मात्र हाठिका लक्षा गया केन्द्र व राज्य मदल कायदेकारी अधिकार नेहमी की विभाग निलंबित संसदे राज्य सूची को विषय वरती को विषय वरती कायदे करना अधिकार प्राप्त होते 
ख्याडी कड़ी एक महत्वा पुनः एक रिपीट करते लक्षा गया आणीबाणी दरमियान जी की राष्ट्रीय आणीबाणी लागू आती आणीबाणी दरमियान राज्य विधिमंडला अस्तित्व नष्ट हो राज्य कायदेकारी जो आतो तो कायदेकारी जो अधिकार आतो तो देखी नष्ट हो मात्र केन्द्र और राज्य मदल जो कायदेकारी अधिकार जी नेहम्मी की विभाग आते तर ती नेहमी की विभाग निलंबित होते निलंबित संसदे की पॉइंट लक्षा गया संसदे राज्य सूची को ही विषया वायदे कर अधिकार प्राप्त होते हा महत्व परिणाम राष्ट्रीय आणीबाणी दरमियान हो दुसरा परिणाम का होता फ्रेंड्स राष्ट्रीय आणीबाणी दरमियान संसदे ने राज्य सूची विषया के अंल जो है संसदे ने बिगे पैसे बिगित संसद कायदा करू शो राज्य सूची मे तो संसदे जो के राज्य सूची विषय जो कायदा के जी अंलबावनी है तो ती अंलबावनी राष्ट्रीय आणीबाणी संपुष्ट आया नर संपुष्ट आया नर पुढ़ सहा महीन मध्य ऐटोमेटिक संपुष्ट यो हा देखी की पॉइंट सर्वे महत्व इन्फॉर्मेशन लक्षा गया पुढ़ घटक समझु संसदे अधिवेशन चालू न से संसदे जेव अधिवेशन चालू नय कर राष्ट्रपति अध्यादेश काड़ता केन्द्र मे तो हाच पार्श्वी लक्षा गया ज्यादा संसदे अधिवेशन चालू नो राष्ट्रपति राज्य सूची विषय बाबत देखी अध्यादेश काड़ू शकत हा देखी महत्व परिणाम लक्षा गया हाठिका अध्यादेश राज्य बाबती राज्य सूची पर अध्यादेश को राज्यपाल काड़ता तो हाठिका राष्ट्रीय आणीबाणी के दरमियान राष्ट्रपति आदेश काड़ता राज्यपाल न काड़ता राष्ट्रपति अध्यादेश अधिकारी प्राधिकारी अधिकार प्रदान करना कर्तव्य निमुनारे कायदे करू शो को करू शो संसद करू शो ठीक है तो हा एक महत्व की पॉइंट लक्षा गया हाच अनुषंगा ने बेचिवे घटना दुरुस्ती एक शहत्तर मध्य एक महत्व बदल कर राष्ट्रीय आणीबाणी भारत के केवल एखाद भागा घोषित करते जरूर राज्य भागल घड़ामोड़ भारत इतर को ही भागा की सुरक्षा धोक आई तो भागा बाहर राज्य वेखी केन्द्र के हा जो अपन आता डिस्कस के हा अधिकार लगू रहे भागा बाहर राज्य देखी कार्यकारी आदेश देना चाहिए राज्य राज्य विषय कायदे लागू करना चाहिए अधिकार जो है तो केन्द्र है हा जा महत्व बदल फ्रेंड्स हा महत्व राष्ट्रीय आणीबाणी दरमियान परिणाम होते आता वित्तीय परिणाम का होता है समझु वित्तीय परिणाम नीमक का कलम तीन से चौपन्न नुसार कलम तीन से चौपन्न नुसार राष्ट्रपति आदेशा द्वारा राष्ट्रपति जी आदेश का केन्द्र राज्य मध्य जी घटनात्मक मसूरी जी विभाग कर केन्द्र राज्य दरमियान की जी घटनात्मक मसूल विभाग जी है तो जी तरतूद जी है भारतीय राज्य घटने में कलम दौनशे अड़ुसठर ती कलम दौनशे एक दरमियान कर ठीक है तो हे जी महसूल विभाग है तो कलम दौनशे तीन से चौपन्न नुसार का जो फ्रेंड्स फेरबदल करता को फेरबदल करना चाहिए अधिकार को है तो हा जो फेरबदल है तो फेरबदल करना चाहिए अधिकार राष्ट्रपति है हाठिका लक्षा गया कलम तीन नुसार राष्ट्रपति आदेश काड़ून केन्द्र राज्य मध्य जी घटनात्मक महसूला जी विभाग कर विभाग मध्य फेरबदल करू शक हा फेरबदल को संसद पंप्रधान राष्ट्रपति जर पर आला तो हाठिका राष्ट्रपति ही लक्षा गया राष्ट्रपति जे है केन्द्राको राज्य कस्तांतरित जाने जी का महसूल है जी का कर है जे का निधि है महसूल जो है तो घट करू शक तो पूर्णपने रद्द देखी करू शक राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान म्हणजे हा महत्वाचा वित्तीय परिणाम राज्यावरती राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान पाहायला भेटतो दुसरा समजून घेऊ की राष्ट्रपतींनी फेरबदलाचा काढलेला जो असा प्रत्येक आदेश जो आहे तो लवकरात लवकर संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये मांडावा लागतो म्हणजे हा जो वरचा फेरबदल करण्याचा जो काही आदेश असतो तो तो लवकरात लवकर संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये मांडावा लागतो असा फेरबदल आणीबाणी ज्या वित्तीय वर्षात संपुष्टात येते त्या वित्तीय वर्षाच्या अखेरपर्यंत अंमलात राहतो तर हा जो फेरबदल करण्यात आलेला आहे वरचा जो काही आपण आता डिस्कस केला तर तो जो फेरबदल आहे तर तो किती दिवस अंमलात राहतो तर असा फेरबदल आणीबाणी ज्या वित्तीय वर्षात संपुष्टात येते त्या वित्तीय वर्षाच्या अखेरपर्यंत अंमलात राहते हे की पण सर्वांनी लक्षात घ्या फ्रेंड्स माझं जो काही डिस्कशन करत आहे तर पुन्हा एकदा तुम्ही अनेकडे मी एमपीएससी करंट अफेअर्स हा टेलिग्राम चॅनलच्या माध्यमातून पीडीएफ स्वरूपामध्ये नोट्स डाउनलोड करून 
पुनः एक तुम्हें रिविजन करू शता ठीक है अपने पैकी जर कहीं अजू अनेक मैं एमपीएससी करंट अफेयर्स का टेलिग्राम चैनल जॉइन के लिए ना हे टेलिग्राम चैनल जॉइन करा ज्यामा तुम्हें करंट अफेयर्स संबंधी जे कहीं नोट्स है तो पीडीएफ स्वरूप मधुन तुम्हें तिथु डाउनलोड करू शता पुढ़ जाऊ राष्ट्रीय आणीबाणी जो परिणाम है आता अपन जो डिस्कस के राज्य आ केन्द्र मे जो का महत्व वित्तीय वित्तीय कायदे कायदे करना चीज संबंधित कार्यकारी मंडला निगड़ित तरती बगित आता बोया कि लोकसभा विधानसभा कार्यकाला नीमका परिणाम का हो बगा राष्ट्रीय आणीबाणी दरमियान लोकसभा का कार्यकाल जो है तिचा पांच वर्षा सामान्य कार्यकालापलीक संसदीय कायदे द्वारा एक वे एक वर्ष नहीं वाढ़ता है मजे संसदे नेहमे का कार्यकाल कि फ्रेंड्स तो, तो पांच वर्षा तो राष्ट्रीय आणीबाणी के कार्यका संसद कायदा कर एक वे एक वर्ष नहीं वाढ़ता तो। ठीक है हा एक महत्व परिणाम अपने पहाय भेटो तो। दुसरा मजे हा जो है एक वे एक वर्ष जो वाढ़ा जो तो कि ही वेला वाढ़ता तो। मात्र वाढ़ा एक वे एक वर्ष एक वर्ष नहीं वाढ़ता तो। की पॉइंट लक्षा गया समझ आणीबाणी संपुष्ट आया नर आणीबाणी संपुष्ट आया नर सहा महीनपेक्षा अधिक का तो वाढ़ता ये नहीं मजे लोकसभा जो कार्यकाल है आणीबाणी चालू आता एक वर्ष ने पांच वर्षा नर एक वर्षा फरका एक वेला वाढ़ता तो। आणीबाणी ज्यादा संपुष्ट ये आणीबाणी संपुष्ट आया नर सहा महीनपेक्षा अधिक का तो वाढ़ता ये नहीं लोकसभा कार्यकाल हाठिका लक्षा गया आता एक उदाहरण मध्यम अपन समझू पांचवी लोकसभा के कार्यकाल जे है बगा राष्ट्रीय आणीबाणी एकोशे पंचहत्तर साली तिसंदा लागू कर भारत में पांचवी लोकसभा जो कार्यकाल है एकोशे एक्यात्तर से एक सत्यात्तर हा का एवडा कालावधि वाढ़ा एवडा कार्यकाल चल रहा होता तो आता पैयांदा मजे एक पंचहत्तर मध्य तिसरी तिसरंदा ज्यास राष्ट्रीय आणीबाणी लागू कर अपने भारत में तो पार्श्वी में पैयांदा अठारह मार्च एकोशे शहत्तर लजे अठारह मार्च एकोशे शहत्तर से अठारह मार्च एकोशे सत्यात्तर पर्यत आणीबाणी जो मे लोकसभा जो कार्यकाल है तो वाढ़ा होता दुसरंदा अठारह मार्च एक सत्तर पर्यत माफ करा दुसरंदा अठारह मार्च एक अठ्यात्तर पर्यत वाढ़ा होता ठीक है पैयादा कि अठारह मार्च एक शहत्तर पास अठारह मार्च एक सत्यात्तर पर्यत वाढ़ा होता दुसरंदा अठारह मार्च एक अठ्यात्तर पर्यत वाढ़ा होता दुसरंदा कभी पर्यत वाढ़ा होता दुसरंदा अठारह मार्च एक अठ्यात्तर पर्यत वाढ़ा होता मे शहत्तर का कार्यकाल खरतर बगा एक एक्यात्तर से एक शहत्तर हा नेह का कार्यकाल है लोकसभा ठीक है मजे पांच वर्षा चाहता पांच वर्षा नर नि वगैरह होता है अपना सर्वान महत है तो हाठिका तिसरंदा राष्ट्रपति आप राष्ट्रीय आणीबाणी लागू होती तो कार्यका एक शहत्तर से एक सत्यात्तर पर्यत कार्यकाल वाढ़ा होता मात्र हे पैयांदा दुसरंदा कभी वाढ़ा होता एक अठ्यात्तर पर्यत वाढ़ा होता मात्र आधीज अठारह जानेवारी एक सत्यात्तर लाइन लोकसभा विसर्जित कर पांचवी लोकसभा जी कालावधि है पूर्वी दुसरंदा कार्यकाल कभी कितनी वाढ़ा होता अठारह मार्च एक अठ्यात्तर पर्यत वाढ़ा होता मे अजु एकदा एक वर्षा वाढ़ा होता मात्र पूर्वी अठारह जानेवारी एक सत्यात्तर लठारह जानेवारी एक सत्यात्तर लोकसभा विसर्जित कर पांचव्या लोकसभा कार्यकाल जो है तो पांच वर्ष दा महीने सहा दिवस इतना कार्यकाल ठरला होता फ्रेंड्स हे जो परिणाम है राष्ट्रीय आणीबाणी के कार्यका लोकसभा कार्यकाला जो परिणाम होता तो, तो अपन डिस्कस के आता विधानसभा नीमक का परिणाम होते तो, अपन समझ राष्ट्रीय आणीबाणी दरमियान विधानसभा कार्यकाल जो है तो तिचा पांच वर्षा सामान्य कार्यकालापलीक संसदीय कायदे द्वारे एक वे एक वर्ष नहीं वाढ़ता ये राष्ट्रीय आणीबाणी दरमियान विधानसभा जो कार्यकाल है तो तिचा पांच वर्षा सामान्य कार्यकालापलीक संसदीय कायद्या एक वे एक वर्ष नहीं वाढ़ता ये एक पॉइंट हाठिका लक्षा गया आसा तो कि ही वेला वाढ़ता ये मजे जी तरतुदी लोकसभा होती तीस तरतुदी कार्यकाल वाढ़ने संबंधित विधानसभा देखी लागू है और हाठिका बगा आणीबाणी ज्यादा संपुष्ट ये तो आणीबाणी संपुष्ट आया नर सहा महीनपेक्षा अधिक का तो पुनः वाढ़ा जाऊ शक नहीं वाढ़ता ये नहीं मे जे तरतुदी लोकसभा कार्यकाल वाढ़ा होतुदी विधानसभा कार्यकाल वाढ़ा होगू है ये अपन सर्वानी समझू घेण गरजे है क्या आता पुढ़ जाऊ हा पार्ट थोड़ा सा समझू घेना थोड़ा सा किचकट है तो मेजे राष्ट्रीय आणीबाणी का परिणाम जो है मूलभूत हक्का नेमका परिणाम होते राष्ट्रीय आणीबाणी दरमियान लगू आता तो अपन समझू घे 
महत्वाचं म्हणजे ह्या ठिकाणी एक सर्वात महत्वाचं समजून घेऊयात ते म्हणजे राष्ट्रीय आणीबाणी जो आहे आणीबाणीच्या मूलभूत हक्कावरती होणारा परिणामाचं वर्णन जो आहे भारताच्या राज्यघटनेमध्ये कलम तीनशे आणि कलम तीनशे मध्ये करण्यात आलेला आहे कलम तीनशे जो आहे तर तो आणीबाणी दरम्यान कलम एकोणीसच्या तरतुदी जी आहे तर ते निलंबित असण्याबद्दल आहे ठीक आहे जी की आपण आता बघत आहे जी की आता डिस्कस करणार आहे आणि कलम तीनशे एकोणसाठचा जो जो संबंध आहे तर तो मूलभूत हक्काची अंमलबजावणी म्हणजे बजावणी निलंबित असण्याबद्दल आहे तर ते देखील आपण पुढे समजून घेऊया तर पहिल्यांदा आपण कलम तीनशे नुसार आणीबाणी दरम्यान कलम एकोणीसच्या तरतुदी निलंबित असण्याबद्दल काय काय तरतुदी आहेत ती आपण समजून घेऊया कलम तीनशे नुसार राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर कलम एकोणीस मधील जे महत्वाचे सहा मूलभूत हक्क आहेत नागरिकांसाठी देण्यात आलेले तर ते महत्वाचे नागरिकांचे सहा मूलभूत स्वातंत्र्याचे तर ते आपोआप निलंबित होतात त्यासाठी वेगळा असा आदेश काढण्याची गरज नसते ह्या ठिकाणी लक्षात घ्या हा महत्वाचा की पॉइंट म्हणजे कलम तीनशे नुसार राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर कलम एकोणीस मधील नागरिकांची जे महत्वाचे सहा मूलभूत स्वातंत्र्य आहेत तर ते महत्वाचे सहा मूलभूत स्वातंत्र्य आपोआप निलंबित होतात त्यासाठी वेगळा असा आदेश काढण्याची गरज नसते राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असताना शासन संस्था कलम एकोणीसने टाकलेली जी काही बंधन असतात म्हणजे जे मूलभूत हक्क दिलेले आहेत तर त्या बंधनापासून काय होतात मुक्त होतात आणि त्या अनुषंगाने शासन संस्था कलम एकोणीस मधील नागरिकांसाठी सहा मूलभूत स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा किंवा त्यामध्ये घट घडून आणणारा एखादा कायदा किंवा एखादी कार्यकारी कृती करू शकते आता महत्वाचं म्हणजे कलम एकोणीस अंतर्गत एकोणीसचे महत्वाचे सहा स्वातंत्र्य दिलेले तर ते स्वातंत्र्य आपण समजून घेऊया भाषण व अभिव्यक्ती यांचा स्वातंत्र्याचा हक्क तर कलम एकोणीस मध्ये देण्यात आलेला पहिला दुसरा म्हणजे शांततेचा आणि विना शस्त्र एकत्र जमण्याचा स्वातंत्र्याचा हक्क तिसरा म्हणजे संघटना किंवा संघ स्थापन करण्याचा हक्क चौथा स्वातंत्र्य जो दिलेला आहे कलम एकोणीस अंतर्गत तो म्हणजे भारतीय म्हणजे भारताच्या राज्य क्षेत्रामध्ये सर्वत्र संचार करण्याचा स्वात म्हणजे सर्वत्र संचार करण्याचा स्वातंत्र्याचा हक्क पाचवा स्वातंत्र्याचा हक्क म्हणजे भारताच्या राज्य क्षेत्रामध्ये कोणत्याही भागामध्ये म्हणजे भारताच्या राज्य क्षेत्रामध्ये कोणत्याही भागामध्ये राहण्याचा किंवा स्थानिक होण्याचा हक्क आणि सातवा महत्वाचा हक्क म्हणजे कोणत्याही पेशा आचरणाचा किंवा व्यवसाय धंदा चालवण्याचा स्वातंत्र्याचा हक्क हे जे महत्वाचे सहा मूलभूत हक्क आहेत कलम एकोणीस अंतर्गत कलम तीनशे अठ्ठावन्न नुसार राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यानंतर तर ते नागरिकांचे सहा मूलभूत स्वातंत्र्य जे आहे ते आपोआप निलंबित होतात म्हणजे रद्द होतात म्हणजे काही काळासाठी निलंबित होतात त्यासाठी वेगळा आदेश काढण्याचे म्हणजे निलंबित करण्यासाठी हे मु प्रमुख जे सहा स्वातंत्र्य नागरिकांना दिलेले आहेत तर त्यावरती काय केलं जातं एक नियंत्रण आणला जातो राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळामध्ये आय होप तुम्हाला लक्षात आला फ्रेंड लक्षात आला असेल यासोबतच आणीबाणी दरम्यान पारित केलेली एकोणीस म्हणजे कलम एकोणीसचा विसंगत असलेल्या कायद्याचा अंमल देखील संपुष्टात येतो यासोबत त्या ठिकाणी लक्षात घ्या राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल संपुष्टात येताच कलम एकोणीस जो आहे पुन्हा ऑटोमॅटिक पुनर्जीवित होतो म्हणजे जेव्हा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असतो केवळ तेवढ्याच कालावधीसाठी तेवढ्याच कालावधीसाठी जो आहे कलम एकोणास कलम एकोणीस अंतर्गत हे संपुष्टात येते म्हणजे जे मूलभूत सहा प्रकारचे स्वातंत्र्य आहे ते संपुष्टात म्हणजे निलंबित होतात ज्या वेळेस राष्ट्रीय आणीबाणी संपुष्टात येते त्यावेळेस ऑटोमॅटिक कलम एकोणीस अंतर्गत हे जे महत्वाचे मूलभूत जे सहा स्वातंत्र्य आहेत मूलभूत हक्क आहेत तर ते ऑटोमॅटिक काय होतात पुनर्जीवित होतात म्हणजे काय ते पुन्हा अंमलात येतात त्याचबरोबर आणीबाणी दरम्यान पारित केलेले म्हणजे ह्या ह्या ठिकाणी आपण जे डिस्कस केला तर ते आणीबाणी दरम्यान पारित केलेले जे काही महत्वाचे कलम एकोणीसशे विसंगत असलेले जे कायदे आहेत तर ते कायद्यांचा अंमल देखील राष्ट्रीय आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर ते संपुष्टात येतात आणीबाणी दरम्यान त्या कायद्याअंतर्गत केलेले कार्यकारी आणि कायदेकारी कृतींना आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर देखील आव्हान देता येत नाही म्हणजे आणीबाणी लागू असताना कलम एकोणीस साठी जे काही केंद्र सरकारने जे काही कायदे केलेले असतात जे काही शासन व्यवस्थाने जे काही कायदे केलेले असतात तर ते कायद्यावरती आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर तर कार्यकारी आणि कायदेकारी कृतींना काय की आव्हान देता येत नाही न्यायालयामध्ये म्हणजे बघा आमच्या घटनेत आमच्या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन झालं आहे हा संबंधित कायद्यामुळे तर ह्या तरतुदीनुसार आपण त्यावरती काय करू शक करू शकत नाही आव्हान देऊ शकत नाही त्यानंतर समजून घेऊया कलम अठ्ठावन्न म्हणजे कलम तीनशे अठ्ठावन्नच्या व्याप्तीवरील मर्यादा समजून घेऊया चव्वेचाळीसवी घटना दुरुस्ती करण्यात आली एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरमध्ये म्हणजे कलम तीनशे अठ्ठावन्ननुसार काही मर्यादा आणण्यात आल्या तर त्या मर्यादा आपण समजून घेऊया कलम एकोणीसमधील सहा मूलभूत स्वातंत्र्य जे आहेत केवळ अशाच वेळी निलंबित होतात 
ज्यावेळी राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा युद्ध किंवा परकीय आक्रमणाच्या कारणामुळे करण्यात आलेली असते कलम एकोणीस मधील सहा मूलभूत स्वातंत्र्य जे आहेत केवळ अशाच वेळी निलंबित होतात ज्यावेळी राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा युद्ध किंवा परकीय आक्रमणाच्या कारणामुळे करण्यात आलेली असेल सशस्त्र उठावाच्या कारणामुळे म्हणजे अंतर्गत आणीबाणी जास्त आहे तर सशस्त्र उठावाच्या कारणामुळे घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान म्हणजे कलम एकोणीस मधील मूलभूत स्वातंत्र्य जे आहे ते निलंब निलंबित होत नाहीत ही जी तरतूद आहे एकोणीसशे अठ्याहत्तर मध्ये चव्वेचाळीसव्या घटना दुरुस्तीनुसार भारतीय राजघटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे केवळ अशाच कायद्यांना त्या व त्याखालील कार्यकारी कृतींना आव्हान दिले जाण्यापासून संरक्षण असेल ज्या कायद्याद्वारे कायद्यामध्ये त्यावेळी अंमलात असलेल्या आणीबाणीच्या घोषणेशी संबंधित असलेली कायदा आहे तर आणीबाणीशी त्या ठिकाणी महत्वाचं लक्षात घ्या फ्रेंड्स माफ करा व्यवस्थित मी एक्सप्लेन करू शकलो नाही पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करतो केवळ अशाच कायद्यांना व त्याखालील कार्यकारी कृतींना आव्हान दिले जाण्यापासून संरक्षण असेल ज्या कायद्यामध्ये त्यावेळी अंमलात असलेल्या आणीबाणीच्या घोषणाशी संबंधित असलेला कायदा आहे असं स्पष्ट तरतूद तो कायद्यामध्ये असला पाहिजे असा असेल तरच आणीबाणीशी संबंधित नसलेल्या तरच त्याला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाहीये जर आणीबाणीशी संबंधित नसलेल्या कायद्यांना काय केलं जातो कार्यकारी कृतींना आव्हान दिलं जातो आव्हान दिलं जाऊ शकतो हे महत्वाचं फॅक्ट आपण सर्वांनी लक्षात घ्या तर आता पुढे जाऊया कलम तीनशे एकोणसाठ अंतर्गत कलम तीनशे एकोणसाठ अंतर्गत आणीबाणी दरम्यान म्हणजे राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्काची बजावणी जी आहे ती मूलभूत हक्काची बजावणी जी आहे ती निलंबित असण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे कलम तीनशे एकोणसाठ द्वारे राष्ट्रपतीने मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी न्यायालयानं विनंती करण्याचा नागरिकाचा जे हक्क आहे तर ते आदेशाद्वारे निलंबित करण्याचा अधिकार जो आहे तो राष्ट्रपतींना आहे कलम तीनशे एकोणसाठ द्वारे राष्ट्रपतींना मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी न्यायालयानं न्यायालयामध्ये जाण्याचा नागरिकाचा जो हक्क आहे तर तो आदेशाद्वारे निलंबित करण्याचा अधिकार कलम तीनशे एकोणसाठ मध्ये दिलेला आहे म्हणजेच मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत तर केवळ ते बजावण्याचा म्हणजे बजावण्याचा हक्क जो आहे तर तो निलंबित होतो म्हणजे अंमलात आणण्याचा जो हक्क आहे तर तो निलंबित होतो म्हणजेच बघा आपल्याला भारतीय राजघटनेने जे घटनेतील भाग तीन मध्ये कलम बारा ते कलम पस्तीस मध्ये जे काही महत्वाचे मूलभूत हक्क दिलेले आहेत ठीक आहे तर ते मूलभूत हक्क अंमलात आले नाही म्हणून आपण न्यायालयामध्ये जाऊ शकत नाही तर बघा मूलभूत हक्काचं उल्लंघनावरती आपण कलम बत्तीस अंतर्गत कलम बत्तीस अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊ शकतो कलम दोनशे सव्वीस अंतर्गत कुठं हायकोर्टमध्ये जाऊ शकतो हे फॅक्ट आपण लक्षात घ्या तर तो राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान आदेशाद्वारे निलंबित होतो हे महत्वाचं फॅक्ट लक्षात घ्या त्यानंतर पुढे समजून घेऊया मूलभूत हक्क जो आहे तत्वतः जिवंत असतात मात्र त्यांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाकडून ते बजावण्याचा म्हणजे पुन्हा प्राप्त करण्याचा हक्क जे आहे ते निलंबित होतात राष्ट्रीय आणीबाणीच्या कार्यकाळामध्ये आणीबाणीचा अंमल चालू असताना राष्ट्रपती आदेश काढून भाग तीन मधील मूलभूत हक्क जे आपण जे आता डिस्कस केला कलम वीस आणि कलम एकवीस मधील हक्क वगळता तर ही जे मूलभूत हक्क आहे बजावण्याचा हक्क जे आहे ती निलंबित करू शकतात म्हणजे आणीबाणी चालू असताना राष्ट्रपती आदेश काढून भाग तीन मधील मूलभूत हक्क काय करतात तर मूलभूत हक्क बजावण्याचा अंमलात आणण्याचा हक्क जे आहे ती निलंबित करू शकतात त्यामध्ये अपवाद काय कलम वीस आणि कलम एकवीस एवढे दोन अपवाद आहेत आदे अशा आदेशामध्ये काही किंवा सर्व मूलभूत हक्कांचा काय असतो समावेश होतो म्हणजे अशा आदेशामध्ये हे दोन कलम सोडले तर बाकीमध्ये काही मोजके कलम जे निलंबित कर, करता येऊ शकतं किंवा सर्व कलम जे आहेत निलंबित करू शकतात राष्ट्रपती आदेश काढून फ्रेंड्स तुमच्या लक्षात येत असेल मी जे काय आपण डिस्कस करत आहे तर पुढे जाऊ या राष्ट्रपती जे अशा हक्काच्या बजावण्यासाठी न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या पूर्वीच्या सर्व कार्यवाही जे तर ते सुद्धा निलंबित करू शकतात असे निलंबिन आणीबाणीच्या काळासाठी किंवा त्यापेक्षा कमी काळासाठी असू शकते हे जे काही निलंबिन आहे निलंबन राष्ट्रपती करतात तर जे हा जो निलंबन आहे तर तो आणीबाणीच्या काळासाठी किंवा त्यापेक्षा कमी काळासाठी असू शकते म्हणजे संपूर्ण आणीबाणीचा जो काही कार्यकाळ असतो तर त्या संपूर्ण कार्यकाळासाठी देखील असू शकतो किंवा काही कमी काळासाठी देखील असू शकतो निलंबनाचा आदेश संपूर्ण भारतासाठी किंवा त्यांच्या एखाद्या भागासाठी देखील असू शकतो म्हणजे मूलभूत हक्काचा निलंबनाचा अंमलबजावणीचा निलंबनाचा जो आदेश आहे तर तो संपूर्ण भारतासाठी असू शकतो किंवा एखाद्या भागासाठी देखील असू शकतो हा फॅक्ट लक्षात घ्या राष्ट्रपतीचा हा आदेश हा राष्ट्रपतीचा हा जो आदेश आहे तो अंमलात असेपर्यंत राज्यसंस्था आदेशातील मूलभूत हक्क काढून आदेशातील मूलभूत हक्क काढून घेणारा किंवा त्यामध्ये घट करणारा कोणताही कायदा करू शकते किंवा कोणताही कार्यकारी कृती करू शकते हा फॅक्ट देखील लक्षात घ्या राष्ट्रपतीचा हा आदेश अंमलात असताना 
अशेपर्यंत राज्य संस्था जी असतात राज्य संस्था म्हणजे कोण केंद्र सरकार तर काय करतात केंद्र सरकार किंवा संसद काय करतात आदेशातील मूलभूत हक्क काढून घेणारा म्हणजे जी काही महत्वाची मूलभूत हक्क आहे तर मूलभूत हक्क काढून घेणारा किंवा त्या मूलभूत हक्कामध्ये घट करणारा कोणताही कायदा करू शकतात किंवा त्या कोणतीही कार्यकारी कृती करू शकतात हे फॅक्ट लक्षात घ्या राष्ट्रपतीच्या आदेशाचा अमल संपुष्टात आल्यानंतर उपयुक्त करण्यात आलेला कृती म्हणजे कार्यकारी कृती किंवा जी कायदा ते काय की कायदा ही तो मूलभूत हक्काशी जेवढ्या प्रमाणात विसंगत आहे तेवढ्या प्रमाणात निष्प्राभी ठरतो म्हणजेच निष्प्राभी ठरतो किंवा संपुष्टात येतो मात्र त्याचा अंमल जो आहे चालू असताना करण्यात आलेली कार्यकारी किंवा कायदेकारी कृतींना आदेश संपुष्टात आल्यानंतर आव्हान देता येत नाही फ्रेंड्स हे महत्वाचं मूलभूत हक्काशी संबंधित आपण तरतुदी डिस्कस केलेले आहे म्हणजे राष्ट्रीय आणीबाणीच्या कार्यकाळामध्ये मूलभूत हक्कावरती नेमकं काय परिणाम होतो ते आपण समजून घेतलेलं आहे मूलभूत हक्कामध्ये काय परिणाम होतो कलम तीनशे एकोणसाठ अंतर्गत राष्ट्रपती आदेश काढतात त्या आदेशमध्ये काय सांगतात जे काही मूलभूत हक्क आहेत तर कलम वीस आणि कलम एकवीस अपवाद सोडता सर्व काय आहे निलंबित करू शकतात अंमलबजावणीचा निलंबित करू शकतात हे महत्वाचा फॅक्ट आपण लक्षात घ्या ठीक आहे तर त्यानंतर समजून घेऊया कलम तीनशे एकोणसाठ अंतर्गत आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्कांची बजावणी जी आहे अंमलबजावणी जी आहे ती निलंबित असण्याबाबत तर कलम एकोणीसाठ कलम तीनशे एकोणसाठच्या व्याप्तीवरील मर्यादा ते आपण समजून घेऊया चव्वेचाळीसाव्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरमध्ये राष्ट्रपती कलम वीस आणि कलम एकवीसद्वारे प्राप्त होणाऱ्या मूलभूत हक्काच्या बजावणीचा हक्क निलंबित करू शकत नाहीत म्हणजे एकूण भाग तीन मधील कलम बारा ते कलम पस्तीस जो मूलभूत हक्काशी संबंधित आहे तर त्यामध्ये केवळ कलम वीस आणि कलम एकवीसद्वारे प्राप्त होणाऱ्या मूलभूत हक्काची बजावणी जे ते निलंबित करू शकत नाहीत बाकीचं मूलभूत हक्क जे तर ते निलंबित करू शकतात आता कलम वीसचा संबंध कशासाठी आहे फ्रेंड्स कलम वीसचा जो संबंध आहे तर तो अपराधाच्या दोषी सिद्धीबाबतीत संरक्षणासाठीच आहे कलम वीसचा संबंध कशासाठी आहे तर अपराधाच्या एखाद्या अपराधाच्या दोष सिद्धीबाबत संरक्षणासाठी आहे ठीक आहे आणि कलम एकवीसचा संबंध कशासाठी आहे जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षणासाठी आहे हे दोन मूलभूत हक्क आणीबाणी दरम्यान नंतर देखील त्याचे उल्लंघन झाल्यास बजावता येतात म्हणजे आणीबाणी चालू असताना तर ह्या दोन हक्कांच्या अंतर्गत म्हणजे कलम वीस आणि कलम वीस एकवीसच्या अंतर्गत आपण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हणजे उल्लंघन झाल्याच्या पार्श्वभूमीमध्ये आपण न्यायालयामध्ये जाऊ शकतो ठीक आहे कलम बत्तीस नुसार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊ शकतो कलम दोनशे सव्वीस नुसार आपण हायकोर्टमध्ये जाऊ शकतो उच्च न्यायालयामध्ये जाऊ शकतो हे फॅक्ट आपण सर्वांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे आय होप तुम्हाला लक्षात आलं असेल फ्रेंड्स त्यानंतर आपण समजून घेऊया आतापर्यंत घोषित करण्यात आलेल्या आहे राष्ट्रीय आणीबेणी पहिल्यांदा कधी घोषित करण्यात आला होता एकोणीसशे बासष्टमध्ये ठीक आहे भारत चीन युद्धादरम्यान त्यानंतर एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये भारत पाकिस्तान युद्धादरम्यान म्हणजे भारत बांगलादेशची जी वेळेस निर्मिती करण्यात आली तर त्या युद्धादरम्यान आणि एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये अंतर्गत आणीबाणी दरम्यान हे आपण समजून घेऊया वन बाय वन एकोणीसशे बासष्ट आणि एकोणीसशे एकाहत्तरमधील आणीबाणीची घोषणा जी आहे ती परकीय आक्रमणाच्या कारणावरून करण्यात आलेली होती आणि एकोणीसशे पंच्याहत्तरमधील जी आणीबाणी आहे ते अंतर्गत अशांतता या कारणावरून करण्यात आलेली होती तर ऑक्टोबर एकोणीसशे बासष्टमध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणीची जी घोषणा आहे अरुणाचल प्रदेशमधील चिनी आक्रमणाच्या कारणावरून करण्यात आली होती या आणीबाणीचा अंमलबजावणी जी आहे तर जानेवारी एकोणीसशे अडुसष्ट पासून तर ते चालू होता ह्या म्हणजे पहिली जी आणीबाणी होती एकोणीसशे बासष्ट मध्ये जी लागू करण्यात आली होती तर तिची अंमलबजावणी ती अंमलबजावणी जी आहे तर जी जानेवारी एकोणीसशे अडुसष्ट पासून डिसेंबर एकोणीसशे एकाहत्तर पर्यंत चालू होता ठीक आहे म्हणजेच काय म्हणजे ज्यावेळेस एकोणीसशे पासष्ट मध्ये भारत आणि पाकिस्तान मध्ये ज्यावेळेस युद्ध झाला तर त्या युद्धाच्या काळामध्ये पुन्हा एकदा म्हणजे आणीबाणी घोषणा करण्याची गरजच नव्हती कारण ऑलरेडी एकोणीसशे अडुसष्ट मध्ये माफ करा फ्रेंड्स माझ्याकडनं एक स्टेटमेंट चुकला ते म्हणजे पहिल्यांदा एकोणीसशे बासष्ट मध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली होती तर एकोणीसशे बासष्ट मध्ये सुरुवात झाली राष्ट्रीय आणीबाणीची तर तिची अंमलबजावणी एकोणीसशे बासष्ट पासून जानेवारी एकोणीसशे अडुसष्ट पर्यंत चालू होती ऑक्टोबर एकोणीसशे बासष्ट पासून ते जानेवारी एकोणीसशे अडुसष्ट पर्यंत पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी लागू होत म्हणजे चालू होती तर त्याच कार्यकाळामध्ये म्हणजे एकोणीसशे बासष्ट ते एकोणीसशे पासष्ट मध्ये भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान एकोणीसशे पासष्ट मध्ये युद्ध झाला तर त्या युद्धाच्या काळात पुन्हा एकदा राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करण्याची गरज पडली नाही का गरज पडली नाही तर एकोणीसशे बासष्ट मध्ये काय झालं ह्या ठिकाणी लक्षात घ्या एकोणीसशे बासष्ट मध्ये ऑलरेडी राष्ट्रीय आणीबाणी लागू होती तर त्यामुळे एकोणीसशे पासष्ट मध्ये पुन्हा एकदा 
विशेष असं हे करण्याची गरज पडली नाही तर ह्या दोन्ही आणीबाणी त्यानंतर पुढे समजून घेऊया पुढे समजून घेऊया डिसेंबर एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा पाकिस्तानच्या आक्रमणाच्या कारणावरून करण्यात आली बघा हे पहिलं आणीबाणीचं कार्यकाळ समजून घ्या एकोणीसशे बासष्ट पासून एकोणीसशे अडुसष्ट पर्यंत दुसऱ्यांदा कधी लागू करण्यात आली तर ते म्हणजे डिसेंबर एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये का तर दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणी घोषणा करण्यास कारण काय होतं तर पाकिस्तानच्या आक्रमणाच्या कारणावरून दुसऱ्यांदा आणीबाणी लागू करण्यात आली होती तर दुसऱ्या आणीबाणीचा अंमल जो आहे चालू असतानाच जून एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये दुसऱ्या अंमल दुसऱ्या आणीबाणी चालू असतानाच जून एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये तिसऱ्या आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली अंतर्गत अशांतच्या कारणावरून म्हणजेच काही व्यक्ती पोलीस म्हणजे काही व्यक्ती जे पोलीस व सशस्त्र दलांना त्यांची कर्तव्य आणि नेहमीची कामकाज पार पाडण्याविरुद्ध चितावणी देत आहेत या कारणावरून जून एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली आणि हे जो दोन्ही जे आणीबाणी आहेत म्हणजे ज्या डिसेंबर एकोणीसशे अत्तर एकाहत्तरमध्ये लागू करण्यात आलेली आणीबाणी आणि जून एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये लागू करण्यात आलेली आणीबाणी हे दोन्ही आणीबाणी जे आहेत तर ते मार्च एकोणीसशे सत्याहत्तरमध्ये समाप्त करण्यात आले ठीक आहे फ्रेंड्स तर आता आपण काय काय समजून घेतला आतापर्यंत राष्ट्रीय आणीबाणी कधी लागू करण्यात आली होती अगदी शॉर्टमध्ये आपण डिस्कस करण्याचा प्रयत्न केला आणि राष्ट्रीय आणीबाणीचा नेमकून कुठल्या कुठल्या घटकावरती म्हणजे बघा केंद्र आणि राज्यसंबंधावरती काय काय परिणाम होतात ते समजून घेतला लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळावरती नेमकं काय परिणाम होतात ते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मूलभूत हक्कावरती नेमकं काय परिणाम होतात ते समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न केला फ्रेंड्स महत्वाचं म्हणजे कालच्या आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण राष्ट्रीय आणीबाणी संबंधित जे काही महत्वाचं टॉपिक होतं तर ते कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर न्यू डिस्कशन भेटूया पुन्हा सकाळी पहाटे पाच वाजता 